शांति आज की तारीख है 16, 12, 18 18 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली तारीख है नौ तीन चौरासी और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है परिवर्तन को अविनाशी बनाओ हम अपने कई नेगेटिव संस्कार स्वभाव या आदतों का परिवर्तन करते हैं परंतु वो परिवर्तन हमारा अविनाशी रूप से बना रहे उसके लिए भी हमें मेहनत करनी है तो बाबा कहते हैं परिवर्तन बेशक होता है करते हैं परंतु उसको अविनाशी बनाने के लिए भी हमें क्या क्या करना होगा आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली और बाप दादा इस मुरली के द्वारा हमें क्या शिक्षाएं देना चाहते हैं बाप दादा बोले कि बाप दादा सभी छात्रक बच्चों को देख रहे हैं सभी को सुनना मिलना और बनना यही लगन है सुनना इसमें नंबर वन चात्रक है फिर मिलना इसमें नंबर है और बनना इसमें यथा शक्ति तथा समान बनना तो बाबा ने नंबर दिए सुनने को पहला नंबर फिर मिलना उसमें भी नंबर और फिर बनने में जिसकी जितनी शक्ति है जितना सामर्थ्य है उतना वो समान बनते हैं लेकिन सभी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं तीनों के चात्रक जरूर है सुनने के भी चात्रक मिलन मनाने के भी चात्रक और साथ साथ बनने की भी लगन है नंबर वन चात्रक मास्टर मुरलीधर मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान सदा और सहज बन जाते हैं सुनना अर्थात मुरलीधर बनना मिलना अर्थात संग के रंग में उसी समान शक्तियों और गुणों में रंग जाना और बनना अर्थात संकल्प के कदम पर बोल के कदम पर और कर्म के कदम पर कदम रखते हुए साक्षात बाप समान बनना तो बच्चों के संकल्प में बाप का संकल्प समान अनुभव हो बच्चों के यानी हम लोगों के संकल्प में जो हम संकल्प करें वो हमें बाप समान अनुभव आना चाहिए बोल में कर्म में जैसा बाप वैसा बच्चा सर्व को अनुभव हो इसको कहा जाता है समान बनना व नंबर वन चात्रक फिर तीनों में से चेक करो कि मैं कौन हूँ सभी बच्चों के उमंग उत्साह भरे संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते हैं संकल्प बहुत अच्छे हिम्मत और दृढ़ता से करते हैं संकल्प बड़ी हिम्मत के साथ और दृढ़ता के साथ करते हैं संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है लेकिन धारणा की धरनी जिस बीज को पक के फल के फूल के बाहर आना है तो वो धरनी कौन सी धरनी धारणा की धरनी ज्ञान का गंगा जल 
और याद की धूप कहो व गर्मी कहो बार बार स्व अटेंशन की देख रेख इसमें कहा, कहा अलबेले बन जाते हैं किसी भी बीज को डालने के पश्चात उसे सूर्य की गर्मी भी बराबर मिलनी चाहिए जल भी मिलना चाहिए वायुमंडल भी मिलना चाहिए तो इस प्रकार जो दृढ़ संकल्प करते हैं और बीज बोते हैं तो बाबा कहते हैं कि धरनी अगर पावरफुल है तो फिर वो बीज फल फूल के बाहर आता है अर्थात धारणा होती है एक भी बात में कमी होने से संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं देता है थोड़े समय के लिए एक सीजन दो सीजन वो फल देगा सदा का फल वो नहीं देगा फिर सोचते हैं कि बीज तो शक्तिशाली था प्रतिज्ञा तो पक्की की थी स्पष्ट भी हो गया था फिर भी पता नहीं क्या हो गया छह मास तो बहुत उमंग रहा फिर चलते चलते पता नहीं क्या हुआ इसके लिए जो पहले बातें सुनाई उस पर सदा अटेंशन रहे अब बाबा आगे दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरी बात छोटी सी बात में घबराते जल्दी हो कोई भी छोटा विघ्न आया परीक्षा आई कसोटी आई परिस्थिति आई तो बाबा कहते हैं कि घबरा जल्दी जाते हो घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ी बना देते हो होती छोटी है उसको बड़ा हाथी बना देते हो इसलिए बैलेंस नहीं रहता बैलेंस न होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हो या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते वह फिर छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती वो कंकड़ी भी जब चुभेगी तो क्या होगा खड़े हैं तो नीचे बैठ जाएंगे तो नॉलेज फुल बन सेकंड में उसको हटाने के बजाय कंकड़ी आ गई रुक गए नीचे आ गए ये हो गया इसको सोचने लग जाते हो उसका उपचार तुरंत शुरू करना चाहिए उसके बजाय वो सुनाने में बिजी हो जाते हैं बीमार हो गया बुखार व दर्द आ गया अगर यही सोचते और कहते रहो तो हाल क्या होगा ऐसे जो छोटी छोटी बातें आती हैं, उनको मिटाओ हटाओ और उड़ो बाबा कहते हैं सब बातें सामने आएंगी लेकिन आपका काम है उनको मिटाना हटाना और उड़ना हो गया बाबा कहते हमें सोचो हो गया आ गया इसी संकल्प में कमजोर नहीं बनो दवाई लो और तंदुरुस्त बनो कभी कभी बाप दादा बच्चों के चेहरे को देख सोचते हैं हाँ बाप दादा हम बच्चों के चेहरे देखकर सोचते हैं कि अभी अभी ये क्या थे और अभी अभी क्या हो गए ये वही है या फिर दूसरे बन गए बाबा को भी वंडर लगता है कि ये वही बच्चे हैं या ये फिर दूसरे बच्चे आए हैं जल्दी में नीचे ऊपर होने से क्या होता माथा भारी हो जाता वैसे भी स्थूल में अभी ऊपर अभी नीचे आओ तो चक्कर महसूस करेंगे ना जैसे वो मेरी गो राउंड में बैठते हैं तो जब वो एकदम ऊपर जाता है और फिर नीचे उतरता है तो चक्कर की फीलिंग्स आती है तो बाबा कहते हैं वैसे भी स्थूल में अभी ऊपर अभी नीचे आओ तो चक्कर महसूस करेंगे ना तो ये संस्कार परिवर्तन करो ऐसे नहीं सोचो कि हम लोगों को तो आदत ही ऐसी है 
बाबा कहते कईयों को जब समझाया जाता है ना तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं हमको तो ऐसी ही आदत है माना हम ये करेंगे उसके बिगर हम नहीं चल सकेंगे या हम नहीं रुक सकेंगे तो देश का कारण व वायुमंडल के कारण व जन्म के संस्कार ये बाबा अलग अलग बातें बता रहे हैं कि देश के कारण वायुमंडल के कारण या जन्म के संस्कार के कारण नेचर के कारण ऐसे होता ही है ऐसी ऐसी मान्यताएं कमजोर बना देती है अब जब हमने कह दिया कि पहले भी ऐसे हुआ था अब भी हो रहा है फिर भी होगा तो वो इस ही श्रद्धा में यही धारणा करके चलेंगे कि ये तो सब नेचुरल होता ही रहता है ये तो नेचर के कारण हो, ऐसे होता है तो ऐसी ऐसी मान्यताएं उनको कमजोर बना देती है जन्म बदला तो संस्कार भी बदलो बाबा कहते सब ने नया अलौकिक जन्म लिया तो अब संस्कार भी बदलो जब विश्व परिवर्तक हो तब स्वर परिवर्तन तो पहले ही हो ना जहा आप विश्व परिवर्तक हो तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तक तो पहले ही हो ना अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कारों को जानो जानो माना महसूस करके हम अपनी फर्ज अदाई याद करें असली संस्कार वह है ये तो नकली है मेरे संस्कार मेरी नेचर ये माया के वशीभूत होने की नेचर है ये बोलना कि क्या करे मेरा स्वभाव मेरा संस्कार बाबा कहते नहीं ये माया के वशीभूत माया के वशीभूत होने की निशानी है परंतु बाबा कहते हैं कि नेचुरल नेचर अविनाशी रूप से हमारी रहे ऐसा हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है आप श्रेष्ठ आत्माओं की आदि अनादि नेचर नहीं है जो नेचर अभी चल रही है बाबा कहते हैं आदि अनादि आप लोगों की वो नेचर नहीं है इसलिए इन बातों पर फिर से अटेंशन दिला रहे हैं और रिवाइज करा रहे हैं इस परिवर्तन को अविनाशी बनाओ विशेषताएं भी बहुत है बाबा कहते हैं कि विशेषताएं बहुत है स्नेह में सभी नंबर वन हो स्नेह में बाबा हम सभी बच्चों को नंबर वन कहते हैं स्थूल में दूर होते भी समीप हो कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है महसूसता की शक्ति भी बहुत तीव्र है खुशियों के झूले में झूलते भी हो वाह बाबा वाह परिवार और वाह ड्रामा के गीत भी अच्छे गाते हो दृढ़ता की विशेषता भी अच्छी है बाबा कहते हैं अगर आप में दृढ़ता की विशेषता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है पहचानने की बुद्धि भी तीव्र है बाप और परिवार के सिकी लधे और लाडले भी बहुत है परिवार में ऐसे ऐसे बच्चे भी बहुत है क्योंकि मधुबन के श्रृंगार हो और रौनक भी अच्छी हो वैरायटी डालिया मिलकर एक चंदन का वृक्ष बनने का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है कितनी विशेषताएं हैं विशेषताएं ज्यादा है और कमजोरी एक है तो एक को मिटाना तो बहुत सहज है ना समस्याएं समाप्त हो गई है ना तो समझा कि जैसे सफाई से सुनाते हो वैसे दिल से सफाई से निकालने में भी नंबर वन हो 
जैसे सुनाते हैं सुनते हैं उसमें नंबर वन है वैसे बाबा कहते हैं सफाई से अवगुणों को निकालने में भी नंबर वन हो विशेषताओं की माला बनाएंगे तो लंबी चौड़ी हो जाएगी फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं कि ये परिवर्तन 99 प्रतिशत तो कर लिया बाकी एक प्रतिशत है वह भी परिवर्तन हुआ ही पड़ा है एक प्रतिशत निन्यानवे के आगे तो कोई बड़ी बात नहीं तो समझा कितने अच्छे हैं जो अभी अभी भी बदल करके ना से हा कर देते हैं ये भी तो विशेषता है ना उत्तर बहुत अच्छा देते हैं इन्हों से पूछते हैं जब शक्तिशाली विजयी हो तो कहते हैं अभी से हैं ये भी परिवर्तन की शक्ति तीव्र हुई ना सिर्फ चीटी चूहे से घबराने का संस्कार है बाकी बाबा कहते हैं वैसे महारथी बन गए परंतु महारथी जैसे हाथी को कहते हैं तो महारथी तो बन गए लेकिन महारथी को डर किस बात का है एक प्रतिशत जो बाबा ने कहा ना सिर्फ चीटी और चूहे से घबराने का संस्कार है महावीर बन चीटी को पांव के नीचे कर दो और चूहे को सवारी बना दो गणेश बन जाओ हाँ <laughs> बाबा कहते चीटी को तो पांव के नीचे मसल के खत्म करो और चूहे के ऊपर सवारी कर लो अर्थात तो उसको वशीभूत कर लो तो गणेश बन जाओ अभी से विघ्न विनाशक अर्थात गणेश बनकर चूहे पर सवारी करने लग जाना बाबा कहते इंतजार मत करना लग जाना चूहे से डरना नहीं चूहा शक्तियों को काट लेता है चूहा क्या करता है फूक मारता जाता और काटता जाता है तो वो सहन शक्ति को खत्म कर लेता है सरलता को खत्म कर देता है स्नेह को खत्म कर देता है काटता है ना और चीटी और चीटी सीधी माथे में चली जाती है घुस जाती है अंदर सीधी माथे पे चढ़ती है टेंशन में वो बेहोश कर देती है तो वो टेंशन लाती है माथे में घुस गई माना टेंशन में लाती है और टेंशन में ला करके क्या कर देती है एकदम ज्ञान से योग से पढ़ाई से बेहोश कर देती है उस समय फिर परेशान कर लेती है ना अच्छा अब क्या सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार अच्छा सदा महावीर बन शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने वाले हर संकल्प बोल और कर्म हर कदम पर कदम रख बाप के साथ साथ चलने वाले सच्चे जीवन के साथी देखो बाबा हम बच्चों को कितने अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे टाइटल देते हैं और वह भी पूर्ण विश्वास के साथ सदा अपनी विशेषताओं को सामने रख कमजोरियों को सदा के लिए विदाई देने वाले संकल्प रूपी बीज को सदा फलदायक बनाने वाले हर समय बेहद का प्रत्यक्ष फल खाने वाले सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलने वाले ऐसे सदा की समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अच्छा अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा की 
विदेश से फ्रांस ग्रुप से आए हुए बाबा के रूहानी बच्चों से रू रिहान तो बाप दादा फ्रांस ग्रुप के रूहानी बच्चों से बोले कि सभी बहुत बार मिले हो और अब फिर से मिल रहे हो क्योंकि जब कल्प पहले मिले थे तब अब मिल रहे हो पहले कल्प पहले मिले थे और अब मिल रहे हो कल्प पहले वाली आत्माएं फिर से अपना हक लेने के लिए पहुंच गई हैं नया नहीं लगता है ना पहचान याद आ रही है कि तुम बहुत बार बाप दादा से मिले हो पहचाना हुआ घर लग रहा है जब अपना कोई मिल जाता है तो अपनों के अपने को देखकर खुशी होती है अभी समझते हो कि वह जो संबंध था वह स्वार्थ का संबंध था अभी जो जिन संबंधों को छोड़ के आए हो वो स्वार्थ के संबंध थे असली नहीं था अपने परिवार में अपने स्वीट होम में पहुंच गए तो बाप दादा भी कहते हैं भले पधारे कहकर स्वागत कर रहे हैं आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दृढ़ता सफलता को लाती है कोई भी संकल्प या कर्म को जब हम दृढ़ता से करने का संकल्प लेते हैं तो वो सफलता को अवश्य लाती है जहाँ ये संकल्प होता है कि ये होगा या नहीं होगा वहाँ सफलता नहीं होती बाबा कहते जहाँ कन्फ्यूजन है प्रश्न है मूंझ है दो बातें हैं कि होगा या नहीं होगा संशय बुद्धि है तो वहाँ सफलता नहीं होगी जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है मेहनत नहीं करनी है कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है सफलता भी अवश्य अविनाशी होनी ही है सेवा का फल न निकले ये हो ही नहीं सकता बाबा कहते सेवा करो और उसका फल न निकले ये तो हो ही नहीं सकता कोई का फल उसी समय निकलता है कोई थोड़े समय के बाद निकलता है इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं करना सदा ऐसे समझो कि सेवा होनी ही है जो भी होता है उससे सेवा होनी है आगे मीठे मीठे बाप दादा अब जापान के आए हुए बच्चों से रू रिहान करते हुए उन बच्चों से बोले कि बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं भरपूर आत्माएं हैं ऐसा अनुभव करते हो एक जन्म नहीं लेकिन 21 जन्म ये खजाने आपके चलते रहेंगे कितना भी आज की दुनिया में कोई धनवान हो लेकिन जो खजाना आपके पास है वह किसी के भी पास नहीं है देखो ये कितना ऊंचा रूहानी नशा बाबा ने हमें दिया कि हमारे जैसा किसी के पास भी खजाना नहीं है तो वास्तविक सच्चे वीआईपी कौन है आप हो ना वो पोजीशन तो आज है कल नहीं दुनिया में जो पोस्ट पोजीशन मिलती है वो आज है लेकिन कल नहीं आपका यह ईश्वरीय पोजीशन कोई छीन नहीं सकता बाप के घर के श्रृंगार बच्चे हो जैसे फूलों से घर को सजाया जाता है ऐसे बाप के घर के आप बच्चे श्रृंगार हो तो सदा स्वयं को मैं बाप का श्रृंगार हूँ ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में रहो 
कभी भी कमजोरी की बातें याद नहीं करना बीती बातों को याद करने से और ही कमजोरी आ जाएगी नहीं होगी तो भी कमजोरी आ जाएगी पास्ट सोचेंगे तो रोना आएगा इसीलिए पास्ट अर्थात फिनिश बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है जितना ज्ञान का खजाना दूसरों को देते हैं उतनी वृद्धि होती है हिम्मत और उल्लास के द्वारा सदा उन्नति को पाते आगे बढ़ते चलो अच्छा अभी हम बच्चे क्या सुनेंगे मीठे मीठे सतगुरु बाप दादा का वरदान तो वरदान है परिस्थितियों को साइड सीन समझ परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते से साइड सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं और हम बच्चों को साइड सीन देखने बार बार मिलती है तो सिमरती स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो पेपर कहो विघ्न कहो सब साइड सीन्स हैं और स्मृति में भी है कि ये मंजिल की साइड सीन्स अनगनत बार हमने पार की है नई बात नहीं हमारे लिए हर कल्प हम इन परिस्थितियों को पार करते आए हैं इसीलिए नथिंग न्यू हमारे लिए नई बात नहीं स्लोगन है आज का दूसरों की करेक्शन करने के बजाय दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी अच्छा ओम शांति